This is not as you said it would be, Dr. Jones. I got it back to you, didn't I? Yes, but for how long? 때는 1950년 미국 와이오밍. 인디아나 존스와 인디언 주장 그레이 클라우드는 갱단으로부터 인디언 전설 속의 유물 피스 파이프를 지켜내기 위해 고군분투하는데 You can get us out of this. Oh, relax, Great Cloud. Nobody's gonna come after us till this storm dies down. This is probably the most sacred relic of my people's past. Well, here's a sacred relic of my past. me of working my way through the University of Chicago. You planned that? No. No, I was a waiter. But that's an art in itself. You know, you don't start at the top. You work your way up, perfect your style, till you are at the top, like Colosimo's restaurant. Best food, best service, and best jazz in Chicago. I was crazy about jazz. 금주령이 시행 중이던 1920년 시카고. 21살의 1차 대전 참전용사 인디아나 존스는 짐 콜로시모의 레스토랑에서 웨이터 일을 하고 있었습니다. 그러던 어느 날 인디는 야간 근무 중 부틀렉이라고 불리는 밀주들을 발견하게 되는데 1차 대전 병장 시절 짱 박히는 기술로 인디는 위기를 모면합니다. 여느 때와 다름없이 웨이터 일에 전념하는 인디아나 존스. He's late. I got things to do. I'm gonna go check outside. All right, get finished. What are you gonna take all day? Come on. 흰색 양복의 이 남자는 사장 짐 콜로시모입니다. Frank, I told you we need cut. The boss! The boss! Everybody come quick! The, the boss! 정체 불명의 교환에게 느닷없이 살해당한 짐 콜로시모. Mom, my teacher's a priest. Look, his rings are gone. Mom, my teacher's a priest. 그렇게 인디는 총알이 난무하는 추리 사건에 연루되게 됩니다. 뮤지컬 시카고처럼 언론사들이 취재 경쟁을 벌이는데 양복 입은 이 남자는 조니 토리오로 콜로시모의 조카입니다. 평소 레스토랑 경영에도 참여하던 각별한 사이였는데 인디를 알고 있는 이 사람은 바로 어니스트 해밍웨이입니다. 두 사람은 1차 세계대전 당시 이탈리아 전투에 함께 참전한 적이 있는데 
No story, no money. <laughs> I'll get money. I go home to mama and papa. Failure. 임진은 해밍웨이 그리고 엘리엇 네스라는 대학교 룸메이트와 유일한 단서인 크리스토 레모네이드를 추적해보는데 크리스토 레모네이드는 바로 밀주 회사의 이름이었습니다. 의욕이 앞서는 엘리엇은 인디 해밍웨이와 함께 밀주 회사 창고를 직접 찾아보는데. Let's try the stairs. We're not going in there. That's why we're here. You'd be breaking and entering.
창고 총격 사건 이후 레스토랑으로 돌아간 인디는 콜로시모의 레스토랑을 물려받은 토리오와 그 옆에 있는 한 남자에게 시선이 끌리는데 그는 죽은 짐 콜로시모의 반지를 착용하고 있었습니다. 알카포네는 실제 금주법 시대에 시카고를 중심으로 활동한 마피아 보스로 토리오를 범죄 멘토로 삼았다고 알려져 있습니다. 인디와 친구들은 경찰서로 직접 신고하러 가는데. Oh, that's very interesting, but uh, circumstantial, if you see what I mean. We told you I was wearing the ring. You just go to the restaurant. Uh, it could be Big Jim's ring, but uh, it could be one like it. But that order, sir, is signed by Torio, and that with the other evidence could certainly begin at least a serious investigation. Could be, Mr. Ness. What are you doing? This is a game for the big boys. Now take my advice. Go back to your school, get yourself a girlfriend, and have fun. Capone took over Colosimo's operation. That's when the bootleg wars really began. It stops no one. Maybe. We the pipe, please, gentlemen. Then you can go back to your little weenie room. My pistol is empty, Dr. Jones. I don't like loaded weapons. The pipe belongs to my people. What are we going to do now? They've got guns. <laughs> They've got the pipe. Well, things can't always be the way you want them to be. But sometimes they are.
이번 에피소드의 공중파 방영군에는 인디아나 존스의 딸 소피가 출연한다고 합니다 인디의 손자 스파이크 또한 잠깐 출연했는데 손자의 이름 역시 인디아나처럼 강아지 이름을 따왔다고 합니다 인디아나 존스 4편에서도 딸을 출연시키려고 했는데 나탈리 포트만이 결정되었다고 었 합니다 팬들은 인디아나 존스 5에 등장하는 헬레나가 영화 시리즈에는 등장하지 않은 딸의 역할을 대신할 것으로 추측하고 있습니다 인디아나 존스 4에서 딸 대신 아들이 출연한 이유는 주라기 공원 2를 의식한 것이라고 합니다 인디아나 존스 딸의 이름은 소피인데 인디의 첫사랑인 오스트리아 공주의 이름과 같습니다 인디아나 존스의 자식은 아들 머트를 포함해 여러 명이라는 설정입니다 이번 에피소드의 창고 액션 장면은 인디아나 존스 4편 에어리아 51 장면에 영감을 주었다고 합니다 또한 인디와 친구들이 창고에 진입하는 부분은 인디아나 존스 2편과 매우 흡사합니다 그레이 클라우드 추장의 이름은 해리슨 포드가 출연한 서부 영화 프리스코 키드에서 가져왔습니다 도망자를 찍을 당시 해리슨 포드가 이 에피소드에 출연했기 때문에 수염이 덥수룩했다고 합니다 그렇지만 촬영은 딱 이틀 만에 끝났고 에피소드 배경과 동일하게 와이오밍주에서 촬영했다고 합니다 그리고 이 장면 속 무전기는 한 팬이 발견해낸 명백한 오게티라고 합니다 이번 에피소드에 사용된 음악들은 인디아나 존스 1편에 사용된 존 윌리엄스의 영화 음악들을 편곡한 것이라고 합니다 다음에도 시간 아깝지 않은 영상으로 찾아오겠습니다 바이트였습니다